Na mtazamaji karibu tena kwenye kimaso maso tunajadili siasa za chuki tukiwa tunaangalia matukio ya hapa nchini Kenya mwaka huu kuhusiana uchaguzi tukipiga darubini na kuangalia kisengere nyuma ilikuwaje mwaka 2007 2008 tuko na visa halisi na ndio maana tunajadili. Na uh, wengi wanalaumu migawanyiko ya wakenya kwa sababu ya siasa za vyama vingi. Turudi enzi za chama kimoja. Susan. Mm -hmm. Uh, sikubaliani na yale kwa sababu kama tuko nchi ambayo uh, inajidumu ina kidemokrasia Nam. pahali tumeenda pahali tumefika si pabaya mm -hmm. ili hali kama umesikia sauti nyingi hata wale ambao tumeshirikiana na wao leo unaona sasa kidole kimeanza kutoka kwa mwanasiasa kinaingia kwa nani kwa mwananchi hiyo ni demokrasia mm. na kama mwananchi angejua yeye ndiye kura yake inamwekanga yule kiongozi pale angejua ndiye yeye ako na nguvu mm -hmm. kwa hivyo yeye kiongozi kumwambia tenda hili na yeye mwenyewe hawezi tambua hili jambo si la kunufaisha mimi ni kunufaisha yeye kwa hivyo silifanye sasa hilo ndilo ombi langu kwa wakenya mm -hmm. na kama unavisikia kama hawa vijana wetu walikuwa wadogo huyo uh, mtoto wenye umesikia mm -hmm. wazazi pia hapa kuna kuna majukumu ambao watachukulia kwa 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 thati. Uh, mambo ya ukabila mm -hmm. si vibaya mimi kuwa na kabila langu si vibaya maana nilijipata pale lakini nani anayeweka ukabila na hapa ndo tunasema mwanasiasa tukimwangazia tu hivi tukatae yeye na sisi ni nani wako, na, wako wengi mm -hmm. sisi ndio tuko wengi wananchi mm -hmm. na nimefurahia wakati adha amesema anaweza ongea jambo pale uone hili si jambo la utangamano mm -hmm. kwa hiyo tunamwacha mm -hmm. wananchi wa Kenya wanaweza fanya vile lakini mirengo iko wazi Susan mirengo ya kisiasa haswa sasa hivi ikiwa Kenya imegawanywa pande mbili hivi mm -hmm. nasa jubilee unajipata upende ukatae uko mrengo fulani na akisema ni... kiongozi wako okay. utajipata unasema ndio kama sasa, alivyosema mmoja ndio baba. Sasa hapa ndo nasema. Eh. Unaweza kuwa we unatumia uamuzi wako. Mm -hmm. Maana yake nafikiria kama wa Kenya ni vizuri tuna, tujue. Kuna watu ambao katika michafuko ya kisiasa kama venye Kenya iko, wao wanakuwa wamejificha. Wachafuaji wamejificha. Mm -hmm. Kwa pamoja, wale hata tutawe waona ama kwa kimombo tawaita spoilers. Mm -hmm. Wako huko uwezi waona. Wako invisible. Na ndo una, unauliza sasa umatu wa watu wote wametoka wapi? Mm -hmm. Tuseme mimi kama ni, ni kijana na sina kazi, sina ajira. Mm -hmm. Naambiwa leo we toka pale Moy Avenue kuna tano yako ama elfu moja. Kwambie ukweli wa mamo nitatokea. Mm -hmm. Kwa hivyo wakati tunasema mrengo wa NASA wa, wa, wasema tunataka haki. Ukiingia jubilee wanasema tunataka amani. Mm -hmm. Nani alisema amani na haki haziwezi patana? Mm -hmm. Zinaweza. Kwa hivyo ukiona umati wa watu mm -hmm. kuna wengine pale haki zao hawajai pata na hawatapata mm -hmm. wakiendelea kufanya vile. Aha. Na hawa amani pia wakiendelea kusema <laughs> sisi tuasimamia amani. Eh. Kuna wakati huwezi pata amani kama hakuta kuwa na haki. mambo ya haki. Ehe. Ata, <laughs> haki na amani vya mavingi chama kimoja. Kilikuwa kina shida. Haki ni haki amani ni amani. Sasa hii kuna wale wanataka haki, wengine wanataka amani. Turudi mfumo wa chama kimoja. Ah, uh, la sivyo. Ama, uh, amani na haki ni kama mapacha. Mm. Zote lazima ziwe pamoja. Hatuwezi tu hatuwezi kuwa na amani pasipo na haki. Na hatuwezi kuwa na haki pasipo na amani. Mm. Na Kenya ni nchi ya demokrasia. Na tuko na katiba ambaye ni mzuri zaidi tukilinganisha na nchi zingine. Mm. Na tukiwa na demokrasia ni jambo la maana sana kwa sababu inatuwezesha kuendelea kama nchi. Mm. Na wakati tuko na chama vingi vya kisiasa mm. e, inatufanya pia tuwe na uh, ile hali ya kuchagua ile tuna, e, jinsi tunavyotaka. Kwa hivyo singesema ya kwamba tunahitaji chama kimoja. Mm -hmm. Chama zikiwa mingi pia ni, ni, ni mzuri kwa watu wanaweza chagua. Mm -hmm. Lakini jambo la muhimu ni kutambua ya kwamba chama, chama iwe isiwe wewe ni mkenya. Naam. Mm -hmm. Na wewe kama mkenya uko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba nchi hii imeendelea na amani imedumu. Mm -hmm. Na amani hatuwezi ipata kwa upanga. Mm -hmm. Amani tutaipata kwa hali ya kupendana kama wa, kama wa Kenya mm. na kutafuta haki pasipo na vita. Naam. 
Yes. Haki bila vita. Uh, Mami, kuna hali ambayo mlifanyiwa nyie kama wakimbizi wa ndani kwa ndani ama watu ambao mliathirika wakati wa siasa hizi zikielekea uchaguzi uhuru Kenyatta alikwenda kule katika kaunti za Kisi Nyamira akafanya mambo kidogo akapata pesa na fidia je hii inatosha ukiangalia kwa wale ambao waliathirika kuweza kuleta amani na kuwafanya pengine hata kama siku sahau lakini msonge mbele ama mlitaraji nini ifanywe mimi mi, kwa upande wangu nitaweza sema uh, amani ni mzuri sana Nam. na 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 kila mmoja kama angejua angefuata mambo ya amani mm -hmm. lakini sasa nikirudi nyuma mambo hiyo ya 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 ya, ya, ya vita mm -hmm. wakati ilitulete kwa ile hali si nzuri kuna wengine ambaye wa, 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 walipata kitu. Mm. Yaani walifidiwa kwa hiyo mambo. Naam. Na kuna wengine ambaye kaka, kama mimi na wengine hawakupata. Na ni vizuri kama ingekuwa ni, ni sawa watu yote. Watu wote wapate haki yao. Haki yao. Eh kwa sababu ni nikirudi nyuma ni, ni, tu, 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 tumekuwa na wakati mgumu sana mm. na hasa kama huyu Susan mm. ametusaidia vilivyo mm. na ame amekuwa ame hata ku, 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 kuweka sawa watoto wetu kuwa kanzu kwa sababu ni lazima wawe na mafikirio mm -hmm. na amejitolea muhanga mm. ili aweze kuwaweka sawa no. na pia ili hali wana hata wa, 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 wao wanatarajia kama kungekuwa na kitu wangekuwa sawa na mami uh, fidia kusema mm. kweli pesa mali hakuna kiwango chochote cha pesa wala mali kinaweza kuregesho hai wa mtu I lakini I japo hili linaweza fanyika kwa nyote ama kwako linaweza kuleta ishara gani labda katika maisha yako na kusonga mbele? Ah, duria tena. Na, na, nasema hata kapatiwa milioni ngapi? Mhm. Mm Aliyekwenda amekwenda mbele za haki hizi rudi. Lakini hata kile kichacho utakachopewa pengine kama hiyo ndo haki twasema inaweza patikana hivyo. Mm -hmm. Kwako italeta ishara gani? Kwamba umefidiwa, umepata kitu fulani? Kwangu kwangu itaweza kunisaidia. Naam. Na pia hata watoto wao hao ita, itaweza ku, kuwasaidia. Mm. Kwa sababu mimi kama mimi sina kazi na nilikuwa na nategemea huyo mzee wangu. Mm -hmm. Na na wakati alienda pia siku sikupata kazi. Ninapata tu mahangaiko hapa na hapa ndio watoto wafanye nini? Mm -hmm. Wakule. Mm -hmm. Ni vizuri kwa sababu nilibaki na nikawa ni msaada wao. Mm -hmm. Lakini ikiwa m, e, itaweza ni, nitaweza kupata haki itaweza pia kuwasaidia hao watoto. Naam, hata haya makovu ya siasa za chuki. Je, tunayapambana nao vilivyo nchini Kenya ama tunayaziba ziba tu twasonga mbele yanakuja mengine hivyo yatatuathiri vipi? Uh, jambo ambalo ningesema ni kwamba kuna tumaini hasa miongoni mwa vijana. Naam. Na jinsi ulivyosikia wakieleza kwamba kuna generation fulani. Mm -hmm ambaye kisasa ambaye hawashughuliki sana na jambo ya ukabila. Mm -hmm. Kwa maana katika ile hali ya urafiki wameweza kupita mipaka. Mm -hmm. Na wanahusiana kila siku kama wa Kenya. Kwa hivyo ile ambalo ningesema ni kwamba ukabila ni ujinga. Pengine nikulete tena kwa swali langu hata. Haya kwa mfano kama alivyoelezea kuna makovu ama scars kimombo oh, ya yeah, yeah. ya matukio ya kisiasa na siasa za chuki yeah. amesema kuna baadhi ya watu ambao hawajafidiwa je yeah. tunapambana nayo vilivyo kama taifa ama katika hali ya kuyafunika funika na kusonga mbele tunaharibu namna gani yanakuja kuathiri vipi vizazi vijavyo uh, hapo ni kweli ukiangalia hasa wale ambao waliadhirika kuna wale ambao waliweza kupata fidia na kuna wale ambao kupata fidia kuna wale ambazo kuna wale ambao bado wako na hiyo scar na wako katika ile hali ya kutafuta uh, wanajaribu wana kupona mm -hmm. 
uh, ingekuwa vyema kama wale ambao waliadhirika wanaweza kupata uh, eh, fidia na pia wanaweza pitia katika mikono ya councillors ili pia waweze ku, kupata ile hali nzuri mm -hmm. ya kuishi na pia kuweza kupitisha kwa wale vizazi ambao wanakuja waweze ku pitisha maono ambayo ni mema. Mm -hmm. Yes. Na mkabla yeah. kumalizia na uh, washiriki wetu Susan mm. siasa za chuki tuweza kupambana nazo vipi na kutafuta suluhu la kudumu. Sihi kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa kila wakati wa siasa tuarudi pale pale. Langu ni kusema tukue watu ambao wana ukweli. Manake mimi kama niko na ukweli wangu nitausimamia. Mm -hmm. Na tuwe watu pia ambao maandili yetu yanamlenga mwananchi. Mm -hmm. Na isiwe eti kila wakati ni thulma dhidi ya uh, tuseme haki za midadamu. Mm -hmm. Manake ni, ni kama venye umesema mimi wakati nimetembea na hawa wakimbizi wa siasa kutoka mwaka 1700 nani pale. Mm -hmm. uh, hujiuliza mambo mengi sana. Manake hata pale Kiambu hakuna mtu ambaye hakuwa anajua no. kutoka governor kwenda chini paka pahali wao wao wanakaa huko kwa mawadi wana nifanya ni waandikie proposals uh, sasa langu ni kujiuliza za venu umesema mm. watu hucheza na hisia za binadamu manake mm. unapo hakusema aku yote mm. hata ukamsikiza ka, mm. manake watoto wake ukiangalia majina hata kama zaidi mm. pale yeye ame, ameandikwa pale alikuwa amezaliwa no. akija kiambu tuseme mm -hmm. uh, ana anaambiwa lete lete kitambulisho, uh, haa, kitambulisho chako mm. Ma, majina zingine sasa tuseme kama wale walikuwa wame, wameolewa huko uko na majina ya babako ni mjaluo mm. mkalenjini unaambiwa hapana hapa kama ni basari tunapeana tunapewa wenyeji wapi wa hapa mm. Un, na wewe unaonyeshwa kwamba ulizaliwa kiricho wewe ni wa wapi wewe ni wa kiricho kwangu haki za binadamu na nchi ambayo tunaweza sema pia inaendelea kidemokrasia lazima izingatie haki za binadamu mm -hmm. lakini ya muhimu uh, ni watu pia kama sisi uh, kazi yangu si ushauri tu na saha niko pale katua, katika chuo kikuu cha nazarini na ulizanga mara nyingi tuna wale watu wako na peace and conflict mm -hmm. ni nini wanafanya katika maofisi zao mm -hmm. uh, kwa hivyo nasema waje na kama tunaweza fanya uh, uh, shughuli ambazo ama itikadi ambazo zinainua jamii mm -hmm. venye tunasema mwanaichi wa Kenya mm -hmm. anajua ako na nguvu ya kujisimamia kwa hivyo langu ni kila mtu ajue hii ni nchi yake si kumwangalia mwanasiasa si kumwangalia tuseme kama rais pale hata ni binadamu kama wewe si kumwangalia kinara tuseme kama wanasa muangalie pia sasa zingine mimi nawaangalia na wahurumia nasema hata <laughs> wao hao wameathirika hao wanasa na jubilii ni kweli mm -hmm. wameathirika hawezi mm -hmm. kubali labda waje kwa ushauri pia hao kabisa uh -huh. ndio wajue sasa wakasikiza ushawaona wakiwasikiza kama hao mimi na waomba waende mashinani. Wakawasikize. Wakawasikize hawa. Eh. Wakawasikiza hawa eh. labda wanaweza. Maana kitumewasikiza sana. Eh? Eh, too much. Mm. Sasa wao no. pia watusikize. Wae aha. Watusikize. Aha. Kwa majina nitoelewa wewe. Ah, pia mimi nilikuwa mwadhiri tuo, tuo seven huko Eldoret. Naam. Kitu moja naweza sema hata fidia ukipewa hizi saidia kama sisi tulikuwa tunapewa fidia kitu kama elfu kumi au unajengua nyumba ya mabati na upenye ulikuwa kitambo ni mali hayezi linganishwa hata Atu kidogo kuna kwa gorofa eh hasa unaona no ukiendelea kuona venye inchi inaendelea saa hizi watu wanapigana hiyo kinonda iishi inakurudisha kule mm -hmm. eh unaona ukiona wameanza upigana unaanza kumbuka mali kama hapa nilikuwa wapi watoto wanaangamia unaona inchi inachafuka kwa nini ningesema sisi kama wananchi tusikubali kubeba akili na wanasiasa mm -hmm. acha si wenyewe uke useme ni mimi kama mimi lea ama kama wewe mwananchi wewe unafanya kazi uko na duka ule mwananchi ya ashapanga asha yake ya shajitengenezea wewe mm -hmm. utaenda upigane baadaye ukuje kwa nyumba hauna hata chakula hauna nini wewe unabaki ukiumia kama mwananchi ya kawaida wewe kama mwananchi wewe enda piga kura enda kaa kwa nyumba usikubali kutumiwa tuende upigane Ju, at the end of the day wewe utabaki ukiumia kama mwananchi wa kawaida mnazungumza vizuri lakini tumeshuhudia kwamba sisi sisi wananchi ndio baadaye tutatumika wasahau 
Sasa hii tuzungumza vizuri lakini sasa tukiambua firimi ndio imelia NASA rudi huku mm. jubilii huku tunagawanyika. Kwa that's, nini? That's why nasema tusikubali kubebewa hakili uh-huh. nao wana nao au au waheshimiwa. Acha sisi wenyewe tukubali sisi wenyewe tusikubali ku kutokea na furahi vile umewaita waheshimiwa na mmoni uh, yako uh, <laughs> naitwa queen nao uh, naweza kitu naweza changia ni kusu wana wana siasa mm-hmm. well tutashinda tukisema sisi tuta tujiblame yes lakini uh, point moja umeme pale vitu zina happen zinafunikwa tu mm-hmm. as it wa, wa, was like they don't go back to them like maybe let's say vitu zili happen 207 mm-hmm. 208 Unapata kitu ki happen Kenya mostly na kuanga cover dapi story na Aisha tunasonga mbele. Mm-hmm. Uh, either way that is that aside. About sisi wananchi wenyewe kujiblame vitu zina happen. Baba alisema baba alisema baba alisema yes that is what in, in happen. Na kama alisema kweli. <laughs> ina, 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 yes alisema ukweli. Lakini <laughs> tunakachini <laughs> kama kwa kweli alisema eh. <laughs> alisema alisema kasema. Eh. But nini nafa tukaichini tufikirie si tunasema nini the way my brother alisema pale juu. Naam. Kwa sababu at the end of the day maisha ni yetu. Mhm. Nitaenda kuandamana pale kwa street. Mimi ndo nitaumia cause like vitu tumeona vitu zina happen na uh, force na tumikanga sana pia mm-hmm. naona at the end of the day pia mwananchi ananga sauti I'm, i'm happy kwa hii platform tupata sauti ya kuongea tuseme kitu tuna feel mm-hmm. kwa sababu hapa nje hakunanga hiyo kuongea mm-hmm. kwa sababu kijaribu kuongea kuna other measures na kuanga zina kuanga taken mm-hmm. so maybe like draft a solution mm-hmm. of how these people hapa hapa juu wanaweza sikiza sisi watu wa huku chini aha Asante mwisho kabisa. Aha, naitwa Erastas. Naam. Eh uh, mimi ningependa tukwambia watu hivi tusikubali kutumiwa. Juu unajua watu wanaonanga ni kama hii police force yetu ni kama ya wazungu. Sio mm. wazungu wewe wanabembelezwa. Kwa hivyo wenyewe uko uko Kenya uko Afrika. Utapigwa tu na yeye utakuwa tu ni hivyo. Mm. Uh, so tusikubali kuwa blind followers. Aha. Yeah kwa tusifanywe kama wazungu. Asidania yeah. <laughs> usidania ti police ni wazungu ati watakubembeleza ni nini nini. Eh wako wapi hivyo kufanya kazi yao? Maoni yako sumu kweli haya. Yeah. <laughs> Mwingine mwisho kabisa hapo binti yesmalizia. Kwa kwa jina naitwa Mergadoni mm. na loft nadhani kuna kitu hatuzingati. Kwa sababu kazi sasa hivi sisi youth kupata kazi ni ngumu. Mm. So hata uki, ukipata kuna kumeitwa maandamano si youth bado tutaenda kwa sababu labda unapata unaenda maandamano alafu kuna ile pesa utapewa mm. unaona so mm. so many youth tuko so idol ile ile venye tukiitwa tutaenda nadhani pia kuna fakuku na ile development kukuwe na kazi mm. pia ndio tukue occupied tukue kuna kitu tunafanya mm-hmm. so nadhani pia kukuto kuwa na kazi pia inachangia, inachangia. ule eh, ile hiyo vita na hali kadhalika mm. alafu pia naweza penda naweza penda pia kusema ndio kukuwe na hiyo amani mm. pia ni wale wahubiri ama we, wa, waingilie kanisa ingilie pia naam kama ni church tukienda church pia bisi prichiwe hapo naam alafu pia kama kukuwe pia na conferences na pia uh, pia kukuwe na ndasemaje shirika mm. zenye zinaenda kwa katika vijijini mm. waki preach peace hiyo pia ita itasaidia na pia hiyo fidia pia watu wapewe Aha. kwa sababu venye tu mama amesema hapa yeye ye, ye, alikuwa anategemea bwanake eh sasa hayuko ata survivage unachua mm. so, at least apoe kile ni pesa ataka ni kidogo yenye ataanza hata biashara mm. na saidie watoto wake mm. na waweze kuwalea na mshukran eh. sana tunajadili siasa za chuki nasema sante kwa kuwa nasi kwenye kipindi nafikiri nimpatie uh, mama Ihana sekunde 30 kabisa maoni yako ya mwisho tukifunga Ha, maoni yangu ni kusema ya kwamba tuanze na amani. Tuanze na amani. Tuanze na amani kwa sababu amani ndio utu wa mgongo. Mm-hmm. Na pia ni seme kama ingekuwa ni vyema. Mm-hmm. Nitaweza penda uh, hata sisi tushughulikiwe kama wengine. Mm. Ingawa hatuwezi sema inalipa chochote. Lakini ni vizuri kama tunafanywa kama wengine. Mm-hmm. Unaona sasa? Naam. Na, na ni vizuri kufikiliwa. Mm-hmm. Na wa, 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 waone 
wa, 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 tujali hata sisi. Mm -hmm. Kwa sababu hata sisi pia hauwezi lipa ile madhara ulipata. Mm. Ka, kama tuseme kama mimi vile ninarudia mm. si, si na mti ya kunishughulikia mm -hmm. lakini na watoto hawa nao hawajapata kazi naam no. unaona na 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 na, 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 na tuseme hawajapata kazi kwa hivyo wananitegemea mimi na mimi naye nina, nina, nina watu kulima mhm mm nipate hiyo shilingi Moja, na hii yote imeletwa na ukosefu wa amani. Na, na hii yote imeletwa na ukosefu wa amani. Kwa hivyo lako ni kwamba Unawa. tuanze na amani. Kwanza ni, ni seme tu na nirudie tena. Mm. Amani ni kitu ya maana sana. Amani ni kitu ya maana sana. Kabisa. Shukran sana na kwa kauli hiyo nzuri kabisa amani kitu cha maana tuanze na amani ndio utu wa mgongo tunatamatisha kimasomaso kwa siku ya leo nasema shukran sana nimekuwa na washiriki wangu kutoka maeneo mbali mbali ya hapa jijini Nairobi asanteni sana kwa kufika mshauri na saha Susan Gitawa ambaye vile vile ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha African Nazarene University naam chuo kikuu asante sana pamoja na Arthur Wasonga Oyange ambaye ni mwanaharakati wa amani na Hana Wanjiru ambaye ndo mwenye kisa mimi ni Lofti Matambo nasema shukran sana kwa wote wapiga picha wanasa sauti uelekezi pamoja na watayarishi wangu ambao wamefanikisha mpango mzima wa kimasomaso atujalie Mwenyezi Mungu tukutane tena Juma lijalo saa na wakati kama wa leo na kuacha na Kimbwanga uweze kuvunja mbavu alafu uweze kupata habari kamili mwendo wa saa moja ketin lo weekend kwa heri. Fedha za rodi fandiona zikumbuka Hapana mheshimiwa rais hela za road fund labda aje mweka hazina wewe si ni mkurugenzi ndio mimi ni mkurugenzi lakini mimi na idara nyingi sana mheshimiwa rais siwezi nikaweka kila kitu uwezo kanijibu hivyo mimi umenielewa ndio mheshimiwa rais nataka kuniambie fedha za road fund ni kiasi gani sisi kumbuki kiasi gani lakini zililetwa naogopa kusema uongo